Estados Unidos postergó la quiebra. La Unión Europea sigue sufriendo la crisis energética y poblacional y el resto del mundo sigue sufriendo por las elevadas deudas públicas e inflación. Sí, señores, estamos en el comienzo de un nuevo orden mundial y guerra fría. Hola a todos, gracias por acompañarme hoy. Este video es bastante serio ya que abordaremos un tema no solo oportuno, sino con implicaciones globales. El título es un poco ominoso, lo sé, pero es algo de lo que todos deberíamos estar conscientes. Nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial y una nueva guerra fría. El mundo tal como lo conocemos está cambiando, y a un ritmo más rápido de lo que muchos de nosotros podríamos haber imaginado. Retrocedamos al pasado, cuando el mundo se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más destructiva en la historia de la humanidad. Los Estados Unidos se erigieron como el líder mundial y se produjo un periodo significativo de crecimiento y relativa estabilidad. Gente de todo el mundo miraba hacia Norteamérica y su poderío justo, creyendo que allanaría el camino hacia la victoria absoluta. Como líder mundial, los Estados Unidos establecieron estructuras como la OTAN y la Organización Mundial del Comercio. Establecieron las reglas de compromiso, ya sea en comercio, economía o justicia. Estas reglas no se seleccionaron al azar. Se basaban en los valores filosóficos occidentales y ahora se proyectaban en todo el mundo por un país que presumía de una asombrosa cantidad de alianzas y poder militar. Sin embargo, durante este periodo existió otro gigante. Otro gran imperio operó bajo su propio conjunto de reglas, valores y filosofías. Tenía su bloque comercial y alianzas, pero lamentablemente no pudo durar. Estamos hablando de la Unión Soviética. El colapso de la Unión Soviética en los años 90 dejó a los Estados Unidos y sus ricos aliados como los únicos que establecían las reglas, los titulares supremos del poder. En respuesta, los Estados Unidos redoblaron sus esfuerzos. Su sistema de valores liberales, democracia y libre comercio se propagó y fortaleció en todo el mundo. Pero aquí está el problema. Ser el líder global, ser el que establece todas las reglas, te otorga el privilegio único de decidir cuándo seguir tus propias reglas y cuándo no. Esta transición de superpotencia a policía global fue recibida con reacciones mixtas. Durante más de siete décadas, los Estados Unidos han violado los valores, normas e ideales en los que se basa todo el sistema global. Hubo casos de acercamiento a dictadores, derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, alimentación de guerras regionales y un intento general de erradicar el comunismo en todo el mundo. Y cualquier persona que no quisiera jugar según las reglas de Estados Unidos era retratada como un paria enloquecido que necesitaba un cambio de régimen. A pesar de este doble juego que ha jugado Estados Unidos, este sistema ha sido parte del periodo más pacífico de la historia humana. Los grandes imperios ya no van a la guerra como solían hacerlo. La razón principal es que alinearse con el sistema liderado por Estados Unidos significa oportunidad económica y crecimiento. No valía la pena comenzar una guerra. IR contra este sistema a menudo llevaba a la destrucción y a perder acuerdos para todos los lados. La existencia de las armas más poderosas jamás inventadas añadía a la paz. Estas armas eran tan aterradoras que las grandes potencias no se atrevían a usarlas entre sí. El sistema liderado por Estados Unidos ha significado estabilidad y una increíble cantidad de comercio. Como resultado, la pobreza mundial ha disminuido drásticamente. Pero, amigos míos, esa era parece estar llegando a su fin. Es un poco desalentador, pero permítanme explicar por qué. Uno de los países que ha experimentado un enorme auge debido al orden liderado por Estados Unidos es China. Recientemente era el país más poblado de la Tierra y ahora es la segunda economía más grande y el ejército más grande del mundo en términos de fuerzas activas. Cada vez más, China ve a los Estados Unidos como un policía injusto del orden global que se adhiere solo a las reglas que les benefician. Desde la perspectiva de los líderes de China, esta proyección de valores y filosofías desde Occidente es reminiscente del colonialismo moderno. Ven a los Estados Unidos como un imperio hipócrita ebrio de poder que ha tenido desde 1945, una Norteamérica que se está volviendo cada vez más defensiva debido a su percepción de declive, gente dividida, complacencia con su lugar en la cima. 
Viendo esto, China decidió que era hora de construir un sistema competidor. En marzo de 2023, el líder de China, Xi Jinping, anunció su iniciativa de civilización global. En ella, declaró que los países deben abstenerse de imponer sus propios valores o modelos a los demás y evitar avivar la confrontación ideológica. En lugar de abrazar el colonialismo hipócrita de los Estados Unidos imponiendo sus derechos humanos y democracia en todo el mundo, su sistema sería transaccional. Este sistema chino eliminaría el velo del orden basado en reglas que beneficia principalmente a un grupo. Se construiría en base a intereses comunes, acuerdos beneficiosos y alianzas oportunistas, no en supuestos valores filosóficos. Lo que hace que esto sea particularmente interesante y preocupante es que, a diferencia del pasado, China ahora tiene la fuerza militar y la capacidad económica para hacerlo realidad. Ahora puede ignorar las reglas de la superpotencia global y crear las suyas, relacionarse con el mundo de una manera diferente y perseguir los intereses chinos fuera del sistema estadounidense. Ahora estamos presenciando la competencia entre dos grandes potencias que se han vuelto profundamente entrelazadas económicamente durante el último medio siglo. Se están desacoplando lentamente y este desacoplamiento está provocando ondas alrededor del mundo. China está plantando semillas para su nuevo sistema, utilizando dinero respaldado por el Estado para invertir en proyectos de infraestructura a nivel global. Esta inversión ata a estos países a la deuda china, que a menudo se traduce en influencia futura. En marzo de 2023, China hizo un movimiento que asombró a muchos, enviando diplomáticos al Medio Oriente para mediar en un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán dos rivales que han estado luchando por la influencia regional durante años. Este es un ejemplo de cómo China está moviéndose para reemplazar a los Estados Unidos como el actor principal en la región. Además de la influencia política, China también ha estado desafiando a los Estados Unidos en el frente económico. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han estado trabajando en instituciones económicas alternativas y están considerando la creación de una moneda compartida. Este podría ser un cambio monumental si sucede. Muchos países alrededor del mundo no están eligiendo lados entre China y los Estados Unidos, lo cual no era el caso durante la última Guerra Fría. En cambio, están tratando de jugar en ambos lados y extraer todo lo que puedan en forma de acuerdos comerciales y de seguridad de ambos. Se trata más de su interés nacional que de la alineación de valores. En conclusión, nos dirigimos hacia un mundo multipolar donde el control de los Estados Unidos está siendo desafiado y posiblemente usurpado. Es importante tener en cuenta que esto no tiene por qué resultar en una guerra directa, pero sí significa una disminución en la globalización y la interconexión que hemos visto durante los últimos 70 años. Por favor, recuerden que la conciencia es clave y que esto no pretende asustarlos, sino informarlos. Solo podemos esperar que esta nueva guerra fría se mantenga fría y no se caliente. Manténganse al tanto para más videos sobre este tema y recuerden suscribirse y presionar el icono de la campana para mantenerse actualizados. ¿Un mundo multipolar será bueno o será malo para tu país? Déjame saber tu opinión en los comentarios. 